Ciao a tutti ragazzi, qui è Giovedra del Santa e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui, finalmente tornati con un nuovo episodio con il Road to Champions. Qui nello schermo vedete subito la classifica con il Barcellona che comanda. E come avete visto dal titolo e dall'immagine di copertina, oggi tocca al Paris Saint Germain. Una squadra molto molto forte che nella realtà ha questo pallino della Champions League che oggi proveremo appunto a sfatare. Ovviamente sarà quasi impossibile riuscire a fare meglio del Barcellona però ci proviamo non ci mettiamo limiti l'obiettivo minimo secondo me è quello di fare meglio del Liverpool che ha vinto la Champions in tre anni quindi l'obiettivo è quello di vincerlo o su di vincerla o subito oppure massimo al secondo questo è l'obiettivo minimo poi tutto quello che viene dopo ovviamente lo, lo prendiamo togliamo la classifica e guardiamo subito la formazione perché è una squadra veramente molto molto forte in alcuni ruoli come Mbappé come Neymar Verratti pure mi piace Thiago Silva Marquinhos possono fare un'altra stagione però ci sono alcuni ruoli veramente veramente brutti I due terzini che vanno cambiati Anche Gueye che vorrei cambiare Abbiamo un budget ovviamente molto molto alto 214 milioni E cosa molto molto importante Abbiamo un grande vantaggio Rispetto alle altre squadre Ovvero che il campionato Lo vinciamo a mani basse Quindi possiamo tra virgolette Concentrarci forse In un'unica competizione Negli ultimi mesi della stagione Se abbiamo 10-15 punti di distacco dalla seconda Fatto sta che il budget per adesso è alto ma potrebbe esserlo ancora di più Perché? Perché voglio vendere alcuni giocatori molto molto importanti Uno tra tutti ragazzi Cavani I cardi è in prestito però un anno me lo tengo Quindi pensiamo a migliorare gli altri ruoli Poi al secondo anno cambieremo anche i cardi quando verrà appunto rilasciato all'Inter Comunque io provo a vendere qualche giocatore Li metto sul mercato Vediamo il budget che riusciamo ad accumulare E poi iniziamo a fare i primi colpi Abbiamo accumulato un bel po' di soldi e quindi direi di iniziare a comprare qualche giocatore partiamo dal terzino sinistro abbiamo selezionato Robertson del Liverpool quindi contattiamo la squadra di, di Klopp e vediamo un po' cosa ci dicono 50 milioni secchi, cosa ci dicono? 86 e 4 porca di quella vacca ragazzi, è una cifra pazzesca, vediamo se riusciamo a calare intorno ai 60 con clausola del 25%, tanto ovviamente nessun giocatore verrà mai ceduto cosa ci dicono? 86, niente sono fissi, contro offerta ragazzi Scendiamo allora a 70 secchi Con ovviamente la clausola a 25 Jürgen Klopp dice che devono pensarci Inaccettabile l'offerta Allora andiamo sugli 80 Ragazzi io sono sempre di questa idea I soldi li abbiamo ma questo non vuol dire che bisogna buttarli Quindi 88 hanno, hanno aumentato Mi venisse qualcosa Raga basta lo prendo Basta il mio motto se n'è andato Buttiamo i soldi Preso Robertson Per quanto riguarda invece il terzino destro Volevo prendere Riccardo Pereira Però ragazzi il migliore è Kimmy Solo che Kimmy ha un grande problema Ovvero che ha come ruolo base CDC Però vi ricordo che c'è una specie di trucchetto Ovvero se gli mettiamo la fascia da capitano Al 100% il gioco me lo fa giocare lì in quella posizione Quindi voglio fare un'eccezione Voglio andare a prendere Kimmy, Lo metto TD e gli metto la fascia da capitano Contattiamo il Bayern Mona Partiamo da 60 milioni Vediamo un po' cosa, cosa ci dicono 60 milioni secchi Ci sputano in faccia 103 Sì però io non posso usare tutto il budget per i difensori Servirebbe anche un centrocampista centrale Vabbè a parte che me ne restano 124 Però volevo pure cambiare di Maria Non lo so facciamo ragazzi 80 secchi Con la clausola recissora del 25% Che la butto sempre dentro Proviamo con 85 Loro ci dicono niente 91 e allora va bene così ragazzi Preso Kimmich Passiamo al centrocampista Paul Pogba CCCDC 26 anni da 71 a 96 Con 87 di overall Contattiamo lo United per il terzo acquisto Di questa carriera Partiamo da 62 milioni Vediamo un po' cosa ci dicono Offerta che ho oh, Però mi è costato più Kimmy che Pogba Contro offerta Scendiamo intorno ai 75 Eh alla fine avrei potuto anche accettare Perché alla fine non, è, cioè, non sono tanti 88 milioni per Pogba Cioè nel senso mi sembrano abbastanza giusti 81 e 9 Accetto ragazzi 81 milioni per Pogba Terzo acquisto Il calcio mercato è praticamente finito Abbiamo ancora 70 milioni circa Non cambio di Maria Non cambio di Maria perché non ho soldi per cambiare e soprattutto perché la panchina non è completa Mi manca un attaccante perché ho venuto Cavani Mi manca un AD perché ho venduto l'AD che c'avevo che non mi ricordo come si chiama Quindi voglio prendere un ATT di riserva e un AD di riserva I nomi sono Richarlison e Adama Traoré Contattiamo il primo Partiamo da 27 milioni Giocatore che conosciamo veramente molto molto bene Averlo in panchina è un lusso 44 e 6 Assolutamente no Contro offerta Vi ricordo che devo fare anche un altro acquisto Quindi non possiamo permetterci di pagarlo così tanto 30 milioni più caso del 15 
15% lui ci dice 36 e 9 potremmo accettare yes secondo giocatore come ho detto prima Adama Traoré partiamo da un'offerta di 16 vediamo un po' cosa ci dicono abbiamo un margine di 20 loro ci dicono 21 potremmo accettare preso subito Adama Traoré come riserva a questo punto signori questa qui è la squadra completa sono veramente soddisfatto ho preso Pogba Robertson Kimmich ha aggiustato anche la difesa di Marietta nuovo dall'infortunio quindi è in campo e ci sono giocatori molto molto importanti in panchina siamo coperti in tutti i ruoli non sono riuscito a vendere questi scarti però fa niente raga speriamo che non me li faccia giocare anzi sapete che vi dico per sicurezza io li vado a svincolare li vado a svincolare ne posso svincolare praticamente quanti due se non sbaglio sì il massimo dovrebbe essere due infatti è così perfetto a questo punto non ci resta che simulare e andare a vedere cosa riusciamo a fare con il Paris Saint Germain al primo anno di carriera vinceremo la Champions League difficile però ci proviamo via siamo arrivati signori e purtroppo non c'è la Champions League perché siamo stati eliminati agli ottavi dal Manchester City abbiamo perso 3 a 0 all'indirittura l'andata cavolo che peccato andiamo comunque a vedere il campionato c'è pure la finale contro il Nizza ok non l'ho vista ragazzi perché è a, a giugno l'unica finale che c'è a giugno ok simuliamo pure questa e vediamo abbiamo vinto 2 a 0 molto molto bene a questo punto l'overall è di 72 abbiamo vinto anche il campionato con 107 punti campionato ragazzi stra dominato questa è quella formazione sono veramente molto molto contento della squadra ma ovviamente raga l'obiettivo è quello della Champions League avanziamo andiamo al secondo anno perché perderemo i cardi perché in prestito Tiago Silvo visto che sta calando quindi di sicuro una grande punta e un grande DC siamo arrivati e abbiamo un budget di 193 milioni come ho detto prima obiettivo prima punta Timo Werner dello United clausola di 152 che noi non andremo a pagare iniziamo la trattativa vediamo quanto riusciamo a risparmiare partiamo da 80 milioni vediamo cosa ci dicono 131 allora facciamo una bella controfferta di 101 ci dicono di no 131 allora facciamo 111 avanziamo di 10 in 10 mi serve anche un difensore centrale perché dovete pensarci che non ho tempo porca miseria dimmi sì o dimmi no se mi dici no ti do più soldi ma basta che me lo dici avanziamo inaccettabile l'offerta allora facciamo 120 con 15% ora dovete dire sì e infatti è così preso signori Werner contrattino ho venduto Keylor Navas e voglio prendere un portiere i due candidati sono De Gea e Oblak ovviamente Oblak è quello che costa di più ma devo cambiare anche Tiago Silva che sta scendendo di 85 quindi andiamo su De Gea partiamo da 44 milioni vediamo cosa ci dice 74,9 con classe del 5% contro offerta abbassiamo a 69 con classe del 25 vediamo che cosa ci dice un bel no 74,9 e eh, mi sa che mi tocca accettare ragazzi prova a risparmiare anche gli ultimi spiccioli e risparmio 5 milioni giusto per fare il contrattino cosa ci dicono un bel sì affare fatto preso ragazzi De Gea per la porta prossimo acquisto che voglio fare signori Varan per quanto riguarda lui voglio fare una mossa un po' particolare perché Draxel ci sta facendo esonerare ovvero vuole andare via in prestito non mi è arrivata nessuna offerta eh, per due mesi ormai siamo quasi alla fine del mercato di conseguenza voglio metterlo come contropartita e lo voglio mettere appunto nella trattativa per portare a casa Varan quindi scegliamo i difensori centrali i centrocampisti volevo dire e andiamo a mettere Draxel vediamo un po' cosa ci dicono è un giocatore che può piacere però mi chiedono se 83 milioni più Draxel Certo come no 40 milioni facciamo ragazzi 40 più, Dra più Draxel con classe del 25% Loro mi dicono 73 Eh ragazzi lo stiamo strapagando però eh, Lo stiamo letteralmente strapagando Porca misera Non è giusto che se metto un giocatore come contropartita Non mi viene considerato Cioè ok Uh hanno accettato 50 più Draxel Va bene dai Sì l'ho strapagato però almeno l'abbiamo preso Abbiamo venduto Di Maria E quindi signori come a D Voglio prendere Leo Messi sì, ha il contratto in scadenza Ovviamente si può prendere una cifra considerevole Abbiamo circa 90 milioni di budget Speriamo di farcela Cosa temo il Barça? Partiamo da 79 milioni Vediamo un po' cosa ci dicono 99,7 Eh potremmo farcela Però forse non riesco a fare lo stipendio Abbassiamo ad 84 Più classe del 15% Vediamo un po' cosa ci dice il Barcellona Un bel no Ancora 97 Quindi cerchiamo di calare a 90 ragazzi Perché mi servono soldi per fare il contratto Per essere sicuro di farcela 97 
7,4 non guadagnerà mai 248 messi assolutamente no 91,4 avanziamo di milione in milione a fare fatto ok dovremmo riuscire a fare lo stipendio spero a questo punto signori il calciomercato è finito questa è la squadra che abbiamo davanti una squadra veramente 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 forte siamo al secondo anno ho già rinnovato tutti quanti i contratti ho bloccato tutte quante le offerte ho controllato le clausole recessori di ogni singolo giocatore tutto completo ora possiamo andare a simulare il secondo anno e vedere dove riusciamo ad arrivare dove sto andando l'ho saltato maggio via siamo arrivati alla fine signori alla fine sono andato fino a giugno perché c'è di nuovo la finale vinta 2 1 con il Sant'Etienne purtroppo però siamo stati eliminati ai quarti dalla Juventus pareggio al ritorno e sconfitta all'andata per 1 a 0 l'overall è di 69 perché abbiamo vinto solo il campionato e la coppa ragazzi bella questa cosa eh vinciamo campionato e coppa e veniamo quasi esonerati molto 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 interessante fatto sta che possiamo direttamente avanzare ad agosto iniziare la terza stagione e vedere chi riuscirà a prendere siamo arrivati signori ufficialmente al terzo anno di carriera questa è quella squadra e abbiamo un budget di 200 milioni io davvero ragazzi non so dove intervenire perché la squadra è straordinaria siamo coperti in ogni ruolo anche per quanto riguarda la panchina però se proprio dobbiamo buttare questi soldi andiamo su un giocatore importante per quanto riguarda il centrocampo al portiere penseremo dopo ragazzi perché a centrocampo voglio prendere Frankie De Jong 90 di overall alla clausola di 135 milioni paghiamo la clausola recissoria saltiamo la trattativa e contattiamo ovviamente il giocatore per fare il contratto abbiamo venduto De Gea e voglio cambiare portiere Oblak costa tanto ragazzi perché ho 108 milioni mi sembra e non riesco a prendere ragazzi è impossibile ma soprattutto perché c'è Donnarumma che ha una clausola molto molto bassa rispetto al suo valore quindi approfittiamo di questo saldo di questo sconto e prendiamo Donnarumma a questo punto signori la squadra è questa qui ho provato a mettere Kim Bembe in campo con la fascia da capitano perché ha chiesto di essere ceduto io non, non lo voglio vendere e di conseguenza l'ho provato a mettere in campo provando ovviamente a farlo stare meglio con la fascia da capitano e con il ruolo da titolare in panchina c'è Marchignos raga io mi auguro che Vittorio Becchi che ormai raga è sempre Vittorio Becchi riesca a gestirli entrambi perché l'overall sta calando non so se ho fatto bene a tenerlo però non possiamo non avere un difensore forte in panchina anche perché ci andrebbe solo ad indebolire quindi simuliamo fino alla fine del mese di maggio anzi no fino alla fine del mese di giugno perché c'è la finale a giugno via signori finalmente ci siamo un po, un po' di fiducia perché abbiamo eliminato il Barcellona abbiamo eliminato il Valencia abbiamo eliminato anche la Juventus e adesso in finale c'è il City andiamo a vedere subito la formazione perché tutti quanti sono al 100% Kim Bembe raga non ci ha fatto esonerare mettiamo comunque Marquinhos che è felice anche se è stato in banca molto probabilmente ragazzi Kim Bembe sì, è stato messo in titolare però Marquinhos comunque ha giocato infatti è contento una difesa mostruosa raga cioè come facciamo a subire gol voglio una finale neanche vinta voglio una finale senza gol subiti con Messi che sta calando in caso di sconfitta e in caso di quarto anno andremo a prendere ovviamente un altro apposto di Messi comunque ci pensiamo dopo perché adesso c'è la partita con il City avanziamo fino al giorno ufficiale e andiamo a simulare 28 maggio 2022 al terzo anno Paris Saint Germain vince la Champions League al 91esimo con il gol di Kylian Mbappé e il gol di Leo Messi al 38esimo ci ha segnato Bernardo Silva e lo stavo dicendo ma non l'ho detto perché appunto mi volevo concentrare sulla finale ma il sostituto di Messi doveva essere Bernardo Silva e infatti Bernardo Silva sta qua Bernardo Silva che ci ha purgato in finale ma grazie a Dio siamo riusciti a vincere ho simulato fino al 5 giugno perché la finale l'abbiamo vinta 3 a 0 quindi andiamo a vedere anche la classifica della Ligan perché abbiamo fatto 110 punti con il Lione che ne fa 98 porca miseria quindi signori abbiamo fatto il triple Te. A questo punto il Paris Saint Germain ha vinto la Champions League negli stessi anni del Liverpool ovvero 3 Guardando un po' la squadra complessiva e guardando un po' i risultati io direi di mettere sopra il Paris Saint Germain Perché ha fatto il triplete, perché ha vinto il campionato tutti quanti gli anni e perché ha vinto la Coppa tutti quanti gli anni Sì è vero che il Paris Saint Germain comunque è un, è un 
un campionato un po' più debole però io mi sento vedendo il cammino e vedendo che abbiamo affrontato sempre Big City Juve quando siamo stati eliminati in passato io direi di mettere il Paris Saint Germain davanti al Liverpool poi non lo so fatemi sapere voi qui sotto nei commenti tanto poco poco cambia ragazzi cioè l'importante è capire chi vince la serie poi se uno arriva a quinto o arriva a quarto alla fine non è che cambia tanto al momento metto sopra il Paris Saint Germain poi vediamo un po' in base ai vostri commenti abbiamo tutto il tempo per switcharli e mettere poi il Liverpool sopra ultima cosa però signori voglio andare a vedere della brosa chi ha contribuito di più perché 66 presenze per Mbappé oh mio dio con 53 gol fatti 28 gol fatti per Verne cioè praticamente ragazzi ha vinto tutto Mbappé e grazie a Mbappé che abbiamo vinto ogni singola cosa 53 gol 23 gol per Neymar 18 gol per Messi e 11 assist molto molto bene anche lui 16 gol e 22 assist per De Jong mamma mia anche Pogba non male ragazzi 15 gol e 18 assist per un centrocampista Kimmic terzino destro qua non si sa ragazzi se Kimmic ha giocato terzino eh perché un terzino che ti fa 12 assist e 9 gol mi puzza un po' eh forse Kimmic l'hanno fatto giocare a centrocampo non lo sapremo mai Richarlison ha fatto solo 8 gol in 54 partite queste qui ragazzi sono le stati sti che detto questo io vi saluto e vi ringrazio la classifica l'avete già vista perché l'ho messa prima qui mentre dicevo prima il discorso con i punti ma ve la rimetto qui negli ultimi due secondi io vi saluto e vi ringrazio ci vediamo domani massimo supporto bella